రాళ్లు రువ్వడం కర్రలతో దాళ్లు చేయడం పెట్రోల్ బాంబులు వేసుకోవడం సాధారణంగా రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణలు జరిగితే ఇలాంటి దృశ్యాలే కనిపిస్తాయి కానీ ఈశాన్య జల్లీలో జరిగిన ఘర్షణల్లో తుపాకులు పేలాయి బుల్లెట్లు దిగాయి జల్లీ విధ్వంసంలో చనిపోయిన వాళ్లలో ఎక్కువ మంది కాల్పుల వల్లే ప్రాణాలు కోల్పోయారు రెండు మతాల మధ్య జరిగిన ఘర్షణల్లో గన్స్ ను ఉపయోగించడం దేశంలోనే ఇదే తొలిసారి మరి అల్లరి మూకల చేతికి గన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఎవరు సరఫరా చేశారు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు ఈశాన్య ఢిల్లీ సిఏఏ అనుకూల వ్యతిరేక ఆందోళనలు జరుగుతున్న ప్రాంతం ఓ వ్యక్తి పోలీసుల సమక్షంలోని చేతిలో తుపాకీతో వీరంగా సృష్టించాడు ఇష్టారాజ్యంగా కాల్పులు జరిపాడు ఆ దృశ్యాలు మీడియా కెమెరాకి కూడా చిక్కాయి ఓ చట్టానికి వ్యతిరేకంగానూ అనుకూలంగానూ ఆందోళన జరుగుతున్న ప్రాంతంలోకి చొరబడ్డ వ్యక్తుల చేతిలోకి తుపాకీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇతడొక్కడేనా లేక విధ్వంసకారులంతా గన్స్ వాడారా ఢిల్లీ ఘర్షణల్లో చనిపోయిన వారిలో ఎక్కువ మంది బుల్లెట్ గాయాలతోనే చనిపోయారు తుపాకీ కాల్పుల్లోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఈశాన్య ఢిల్లీ ఘర్షణల్లో మూడు వందల మందికి పైగా గాయపడితే వారిలో ఎనభై శాతం మందికి బుల్లెట్ గాయాలున్నాయంటేనే అల్లరి మూకలంతా గన్స్ ఉపయోగించారని తుపాకులతో చెలరేగిపోయారని అర్థమవుతోంది కాబట్టే ఇంతమంది చనిపోయారు ఈశాన్య ఢిల్లీలో ఘర్షణలు జరిగిన ఏరియాల నుంచి పోలీసులు ఐదు వందలకు పైగా ఖాళీ గన్ క్యాటరీజ్లను స్వాధీనపరచుకున్నారు పాయింట్ థర్టీ టూ నైన్ ఎంఎం పాయింట్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ పిస్టల్స్ కు సంబంధించినవే ఇవన్నీ ఆందోళనకారుల చేతికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి కంట్రీ మేడ్ పిస్టల్స్ ఈశాన్య ఢిల్లీ వరకు అసలు ఎలా చేరాయి ఘర్షణల్లో పాల్గొన్న వారంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం వెతుకుతున్న పోలీసులకు మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యే నిజాలు తెలిశాయి ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ నుంచి వలస వచ్చిన లోకల్ గ్యాంగ్స్ వద్ద పెద్ద ఎత్తున దేశీయ తయారీ తుపాకులున్నట్టు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు ఈశాన్య ఢిల్లీ ఘర్షణల్లో పాల్గొన్న వాళ్లు కూడా సరిహద్దు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లేనని నిఘా వర్గాలు చెబుతున్నాయి హిందూ ముస్లింల మధ్య జరిగిన ఘర్షణల్లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున తుపాకులను వాడటం దేశంలోనే ఇది తొలిసారి అంటున్నారు పోలీసులు ఈశాన్య ఢిల్లీలో చిన్న చిన్న ఘర్షణలు జరిగిన ప్రాంతాల్లో కూడా రాళ్లు కర్రల కంటే గన్స్ వాడకమే ఎక్కువగా ఉందని పోలీసులు చెబుతున్నారు ఇతర రాష్ట్రాలతో సరిహద్దుల్ని పంచుకుంటున్న ఈశాన్య ఢిల్లీలో క్రైమ్ రేట్ చాలా ఎక్కువ బోర్డర్ ఏరియాలో తిష్ట వేసిన రౌడీ మూకలు ఇక్కడ నిత్యం అల్ల కల్లోలం సృష్టిస్తుంటాయి దోపిడీలు దొమ్మీలు మాదక ద్రవ్యాల వాడకం తుపాకులతో అలజడి రేపడం ఇక్కడ సర్వసాధారణం ఈ ప్రాంతాల్లో ఎఫ్ఐఆర్ల నమోదు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ బీహార్ నుంచి అక్రమ మార్గాల ద్వారా ఆయుధాలు వీళ్లకు చేరుతున్నాయి ఈశాన్య ఢిల్లీలో గన్స్కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు అక్రమ మార్గాల్లో వందలాది మంది తుపాకులు తెచ్చుకుంటున్నారు భద్రత కోసం చట్టబద్దంగా గన్సును కలిగి ఉండేవారి కంటే సంఘ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడేవారి దగ్గరే ఆయుధాలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయని ఢిల్లీ పోలీసులు చెబుతున్నారు గన్ కల్చర్ అనగానే మనకు అమెరికా గుర్తొస్తుంది స్కూల్ బ్యాగ్స్ లో తుపాకులు పెట్టుకొచ్చి ప్రాణాలు తీసిన ఘటనలు ఎన్నో చూసాం స్మార్ట్ ఫోన్లతో పాటు తుపాకులు కూడా పట్టుకుని తిరుగుతుంటారు ఇప్పుడు అంతకంటే భయానక పరిస్థితి మన దేశంలో కూడా కనిపిస్తోంది ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో గన్ కల్చర్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది కొన్ని ప్రాంతాలు అక్రమ తుపాకుల తయారీ రవాణాకు అడ్డాగా మారిపోయాయి ఢిల్లీ ఘర్షణలో తుపాకులు వాడకం వెనుక పెద్ద నెట్వర్క్ ఉంది డెబ్బై రెండు గంటలు ఐదు వేల రౌండ్ల కాల్పులు ఈశాన్య ఢిల్లీలో మూడు రోజుల పాటు ఘర్షణలు జరిగితే ఉన్మాదంతో ఊగిపోయిన రౌడీ మూకలు ఏకంగా ఐదు వేల రౌండ్ల కాల్పులు జరిపాయి ఢిల్లీ ఘర్షణల్లో అల్లరి మూకలు ఏ స్థాయిలో తుపాకులు వాడారో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఘర్షణలు అప్పటికప్పుడు ఆవేశంతో జరిగినవి కాదు ఓ పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం జరిగాయి పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన రౌడీ గ్యాంగ్స్ తుపాకులతో ఈశాన్య ఢిల్లీ వీధుల్లో వీర విహారం చేశారు అందుకే ఇంతమంది చనిపోయారు ఈ స్థాయి విధ్వంసం జరిగింది అల్లరి మూకల చేతికి ఇంత ఈజీగా తుపాకులు ఎలా వచ్చాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి దీనిపై పోలీసులు ఇప్పటికే ఆరా తీశారు ఢిల్లీ ఈశాన్య ప్రాంతాలతో పాటు సరిహద్దుల్లో ఎక్కడికి వెళ్లినా మూడు నాలుగు వేలు పడేస్తే చాలు దేశీయ తయారీ తుపాకులు దొరుకుతాయి అత్యాధునిక తుపాకులు కావాలంటే పది నుంచి ఇరవై వేలు ఖర్చు పెడితే చాలు అక్రమ మార్గాల్లో ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అవసరం లేకుండా ఎవ్వరికి పడితే వాళ్లకు తుపాకులు అమ్మేస్తారు మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తర్ప్రదేశ్ బీహార్ ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు గన్నుల తయారీ కుటీర పరిశ్రమగా మారిపోయింది ఇటీవలి కాలంలోనే మధ్యప్రదేశ్ తుపాకుల తయారీ కేంద్రంగా మారింది కొంతకాలం క్రితం వరకు బీహార్ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి అక్రమ మార్గాల్లో గన్స్ ను తరలించేవాళ్లు కానీ ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ ఇల్లీగల్ గన్స్ కు హబ్ గా మారిపోయింది మధ్యప్రదేశ్ లో ధార్ ఖర్గావ్ బద్వానీ ఖండ్వా ఏరియాల్లో ఎక్కడికి వెళ్లినా తుపాకీ తయారీ కేంద్రా
బీహార్ కంటే మధ్యప్రదేశ్ లో తుపాకులు చౌకగా దొరుకుతాయట మీరట్ ఘజియాబాద్లో కూడా తుపాకీల తయారీ కేంద్రాలున్నాయి అక్రమ మార్గాల్లో ఇక్కడ తుపాకులు చాలా ఈజీగా దొరుకుతాయి దారి తప్పిన నిరుద్యోగ యువకులు నేరస్తులు గ్యాంగ్స్ గా ఏర్పడి తుపాకులు సంపాదిస్తున్నారు ఈశాన్య ఢిల్లీతో పాటు సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో క్రిమినల్ రికార్డ్స్ ఉన్న వాళ్లలో చాలా మంది తుపాకులు కలిగి ఉన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు ఈ ఏడాది గణతంత్ర దినోత్సవానికి ఒక్కరోజు ముందు ఉత్తరప్రదేశ్ లో పోలీసులు అతిపెద్ద గన్ నెట్వర్క్ ని ఛేదించారు వందలాది అక్రమ ఆయుధాలను స్వాధీనపరచుకున్నారు అయితే అక్రమంగా తుపాకులు తయారు చేస్తున్న నెట్వర్క్ చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్పాలి పోలీసులు దాడులు చేసి అరెస్ట్ చేసినా రెండు మూడు నెలల్లోనే వీళ్లంతా బెయిల్పై బయటకొచ్చేస్తారు అక్రమంగా తుపాకుల తయారీని ఉపాధిగా మార్చుకున్న వీళ్లంతా ఇతర రాష్ట్రాలకు గన్ సరఫరా చేస్తున్నారు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో పోలీసులకు ఇప్పుడు ఇది పెద్ద సవాల్గా మారింది ఢిల్లీలో శాంతియుత వాతావరణానికి భంగం కలగడానికి ఈ గ్యాంగ్సే ప్రధాన కారణం